नमस्कार मेरी चैनल एस्ट्रॉलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी धन्यवाद एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जातिका को ससुराल धनवान होगी वैभवपूर्ण होगी उसके लिए किस तरह से देखा जाए अपने कुंडली में तो आपको दिखाएं कि हमेशा जब भी शादी के बारे में हम चर्चा करें तो जातिका को अपना लग्न भाव सप्तम भाव और गुरु की स्थिति को देखना चाहिए जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ससुराल प्राप्त होता है और ये देखने का है कि ससुराल आपकी वैभवपूर्ण है धनवान है तो इसके लिए आपका जो सप्तम भाव है और अष्टम भाव है और नवम भाव है अगर यहाँ पे शुक्र जो हम बता रहे हैं जैसे यहाँ बृहस्पति बुध और शुक्र अगर छठे भाव में जैसे उच्च का हो सौराशि का हो और इसी तरह से आठवें भाव में भी इसी तरह की स्थिति बन रही होगी जैसे शुक्र यहाँ सौराशि का हो और या तो उच्च का हो और ऐसे ही यहाँ नवम भाव में जो है कि आपका सौराशि के ग्रह बैठे हों उच्च के हों तो आपको जो भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है छठे सातवें भाव में हो शुभ ग्रह जैसे कि शुभ ग्रह और योग कारक ग्रह शुभ ग्रह जैसे वो बोल सकते हैं कि बृहस्पति बुद्ध शुक्र चंद्रमा अगर यहाँ पे छठे भाव और सातवें भाव आठवें भाव और नवे भाव में सौ राशि के बैठे हों उच्च के बैठे हो मूर्तिकुण राशि के बैठे हो पाप प्रभाव में नहीं हो तो आपको जो भी ससुराल जो जाति का है उसको धनवान वैभवपूर्ण प्राप्त होगी तो ये सरल सा सूत्र है कि आप अपने जो भी लग्न हो लग्न के सप्तम भाव को देखें अष्टम भाव को देखें नवम भाव में देखें शुभ ग्रह जो है बृहस्पति बुद्ध और शुक्र अगर यहाँ बैठे हो अपनी उच्च के राशि में बैठे हो सौराशि में बैठे हो ऐसे कोई भी एक ग्रह भी हो सकता है कि यहाँ जैसे बुद्ध सौराशि का हो जाए यहाँ शुक्र जैसा सौराशि का है योग कारक मंगल यहाँ पे शुभ राशि का या शुभ ग्रह यहाँ बैठे हों तो आपको धनवान जो भी है आपकी जो ससुराल है वो धनवान होगी और उस पर शुभ राशि में शुभ ग्रहों हो और पाप ग्रहों के प्रभाव नहीं हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा जितने भी योग ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तो इस तरह से आज हमने ये जानने की कोशिश की कि आपकी जो ससुराल है वो आपका धनाढ़ होगी या वैभवपूर्ण होगी इसके लिए आपको हमने सप्तम भाव दिखाया अष्टम भाव दिखाया नवम भाव दिखाया तो वहाँ बोला हमने कि जितने भी ग्रह उच्च के सौराशि के मित्र राशि के हो शुभ प्रभाव में हो सप्तम भाव में अष्टम भाव में नवम भाव में तो आपको ससुराल वैभवपूर्ण मिलेंगे सरल सा सूत्र है आपको समझ में आ गया होगा तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए जो भी जाति का है अपने कुंडली में देखें कि आपका लग्न भी बलवान होना चाहिए कि लग्न हमारा व्यक्तित्व है लग्न की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए जैसे यहाँ बृहस्पति अपना सौराशि का है अच्छी स्थिति में है इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बुद्ध बैठा है तो उच्च का हो जाएगा तो ये इंडिकेट करता है कि जाति को धनवान ससुराल मिलेगी ऐसे शुक्र मान लो जो है यहाँ पे ए, और सौराशि का हो जाता है तो ये भी अच्छा योग हो गया ऐसे ही जैसे मंगल है चंद्रमा है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है यहाँ चंद्रमा नीच का तो निज बंग राजयोग बना दिया है और मंगल अगर यहाँ पे बैठता है दृष्टि भी डालता है तो भी धन जो भी है भाग्यवान होंगे आप और क्योंकि भाग्य भाव है तो धनाढ़ और ससुराल के बारे में जो बात की वैभवपूर्ण ससुराल की बात की वो आपको प्राप्त होगी तो ये इस तरह का सूत्र है आप जो भी जाता का जाति का आपको आपको समझ में आ गए अपनी कुंडली जो है उठा के देख लीजिए और इस तरह के योग बन रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छे हैं तो आज आपने मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल सर सिंपली बार को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए आप चाहते हैं मेरे से टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं मामूली दक्षिणा दे के टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं आज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया लाइक किया शेयर किया वीडियो भी लाइक किया शेयर किया और 
इसको आपने देखा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद